ഹലോ വെൽക്കം ടു പ പ്ലാനിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല ടിസ്നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സ്ക്രാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടിസ്നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിനേഷനായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടിസ്നെറ്റ് ആയിരുന്നു ടിസ്നെറ്റ് മറ്റ് എക്സാമിനേഷനെ പോലെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു ടിസ്നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിസ്നെറ്റ് ഇനി മുതൽ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ടിസ്നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് പകരം മറ്റൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടിസ്നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുകയും ചെയ്യാം ടിസ്നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആ നോട്ടീസിൽ പബ്ലിക് നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ടു ഫോർത്ത് കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻ അക്കാഡമിക് സെഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പബ്ലിക് നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ ഹാവ് ഡിസൈഡ് മാൻഡേറ്റ് ദ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ടു കണ്ടക്ട് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജസ് ദ സി യു ടി പി ജി പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ പാസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സീക്കിംഗ് അഡ്മിഷൻ ടു എനി ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ അതർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അക്രോസ് ദി കൺട്രി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സി യു ടി പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും വെതർ ഇറ്റ് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോമൺ എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് സി യു ടി പി ജി നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് കൂടി അതിലേക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് അബൌട്ട് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടു ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് സെഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് അക്കാഡമിക് സെഷൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുക അതിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സ്കോർസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് സി യു ടി പി ജി സ്കോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുക എന്നതായിരിക്കും വിച്ച് വിൽ കൺസിഡർ കാറ്റ് സ്കോർ രണ്ട് കാറ്റ് സ്കോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോഴ്സുകളുണ്ട് രണ്ട് കോഴ്സുകളിൽ കാറ്റ് സ്കോർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എ എമ്മുകളിലേക്ക് ഒരു
കംപ്ലീറ്റ്ലി ജനറൽ ഏരിയ ആയിരുന്നു ടിസിന്റെ ഒരു സിലബസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പറയുന്ന സംഗതി വരാൻ പോവാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജനറൽ ഏരിയ ആണ് ജനറൽ പേപ്പർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏത് ഏത് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി യു ഊട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി യു ഊട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സി യു ടി പി ജിയിൽ ഓരോ പേപ്പറിനും ഓരോ പേപ്പർ കോഡ് ആണുള്ളത് പേപ്പർ കോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓരോ പേപ്പറിനും അങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറിനും കോഡ് അനുസരിച്ച് ടിസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ പേപ്പർ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്യും ആ പേപ്പർ കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേപ്പർ ആണോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിലവിലിപ്പോ സി യു ടി സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സി യു ടി പേജ് വഴിയായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ സി യു ടി പി ജി വഴി അഡ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടിസ്റ്റത്തിൽ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടിസ്റ്റ്നെറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ സി ഒ ക്യു പി ഇലവനിലേക്കൊക്കെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ടിസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളൊക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ഉപകാരപ്പെടും കാരണം അതിൽ ഈ പറയുന്ന പേപ്പർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന പല കോഴ്സുകളും ടിസ്സിൽ വരുന്ന പല കോഴ്സുകളും ഒക്കെ വരും അപ്പം സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി അതൊക്കെ സൈക്കോളജി ഡൊമൈനിലേക്ക് പോവുകയും സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡൊമൈനിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റു പേപ്പറുകൾ ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരൊറ്റ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ ജനറൽ പേപ്പർ കോഡിലേക്ക് പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും വിശദാംശങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ വിശദാംശങ്ങൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് പെപ്പിന്റെ ചാനലിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒട്ടും പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന സി യു ടി പി ജി ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല കാരണം സി യു ടി യു ജി നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ടിസ്സിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടിസ്സിലെ യു ജി അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് സി യു ടി യു ജി പ്രകാരമാണ് നേരത്തെ ടിസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടിസ്സിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിരുന്നിടത്ത് സി യു ടി യു ജി വഴിയാണ് ടിസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിഷൻ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി യു ടി പി ജിയും ടിസ്നെറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാവിയിൽ ടിസ് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആവാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇനി വരിക ഒന്നാമത്തെ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ടി പി ജി ആണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളെല്ലാം സി യു ടി പി ജിയിൽ വരും രണ്ട് കോഴ്സുകൾ എം എ എച്ച് ആർ എം എൻ ലേബർ റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എം എ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴ്സുകളും കാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് ആർ എം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ഇനി കാറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ടിസ്റ്റത്തിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ